வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் பொக்ரானில் அமெரிக்காவை ஏமாற்றி இந்தியா எப்படி அணுகுண்டு சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையின் கண்களில் மண்ணை தூவி இச்சோதனையை இந்தியா மேற்கொண்டது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினொன்னாம் தேதி ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரானில் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக அணுகுண்டு சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தியது அன்றைய தினம் மூணு அணுகுண்டுகள் அடுத்தடுத்து சோதித்து பார்க்கப்பட்டன பொக்ரானில் நாற்பத்தைந்து கிலோ டன் ஹைட்ரஜன் குண்டை வெடித்து இந்தியா சோதனை செய்தது சக்தி ஒன்று சக்தி இரண்டு சக்தி மூன்று என்ற வரிசையில் மூன்று அணுகுண்டுகளை இந்தியா பரிசோதனை செய்தது அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையின் கண்களில் மண்ணை தூவி இச்சோதனையை இந்தியா வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது இதனையடுத்து அதிர்ச்சி அடைந்த அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேலை நாடுகள் இந்தியா மீது பொருளாதார தடையை விதித்தன உலக நாடுகளின் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மே பதிமூன்றாம் தேதியும் இந்தியா சக்தி நான்கு மற்றும் சக்தி ஐந்து என்ற இரு அணுகுண்டுகளை வெடிக்க செய்தது நெருக்கடிக்கு மத்தியில் மீண்டும் சோதனைகளை நிகழ்த்தி வெற்றியை தனதாக்கியது அப்போதைய வாஜ்பாய் அரசு பிரதமர் இந்திரா காந்தி ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற அணுகுண்டு சோதனைக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் மீண்டும் ஒரு அணுகுண்டு சோதனை நடத்த இந்தியாவால் திட்டமிடப்பட்டது பிரதமர் நரசிம்மராவ் தலைமையிலான அரசு தயாரான போது அமெரிக்க செயற்கைக்கோள்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது இதனால் அந்த திட்டம் சிறிது காலம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் வந்த பிரதமர் வாஜ்பாய் அரசு அதை நிறைவேற்றி காட்டியது இந்தியா அணு ஆயுத வல்லமை நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டது அமெரிக்க செயற்கைக்கோள்களின் பார்வையில் படாத வகையில் இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் டிஆர்டிஓ இந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டது சுழன்று கொண்டிருக்கும் செயற்கைக்கோள்கள் பூமியில் பொக்ரான் பகுதியில் இருந்து வேறு திசைக்கு திரும்பி இருந்த கால இடைவெளியில் சோதனை முடிக்கப்பட்டது விஞ்ஞானிகளுக்கு ராணுவ உடை வழங்கப்பட்டிருந்தது மத்திய ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் டைரக்டர் ஜெனரலாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வளர்ந்த திருவாளர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இருந்தபோது இச்சோதனை நடைபெற்றது அமெரிக்காவின் அப்போதைய அதிபர் பில் கிளின்டனால் இதை நம்ப முடியவில்லை அமெரிக்காவின் உளவு நிறுவனமான சிஐஏ தேசிய பாதுகாப்பு அமைப்பு ஆகியவை இவ்விஷயத்தில் இந்தியாவிடம் ஏமாந்து விட்டதாக தெரிவித்தது இந்தியாவின் அறிவியல் ஆற்றலையும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டையும் பறைசாற்றும் வகையில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை தினமான மே பதினொன்னாம் தேதி தேசிய தொழில்நுட்ப தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்